So, hey guys, uh, for today's video is magsasolve tayo ng uh, mga reaction forces dito sa ating trust. Okay, so una sa lahat, um, check muna natin kung nasaan ba yung mga reaction forces natin. So, dito sa ating roller, alam natin na kapag roller, um, dapat perpendicular lagi yung reaction force niya. So, ito siya. Dapat perpendicular, ito yung ating reaction force. So, name natin siya, reaction R-A-Y, kasi pataas. Dito naman sa ating pin or hinge, alam natin na dalawa yung uh, magiging forces niya, which is horizontal and vertical. Okay? And then, dito. Pangala pangalanan natin, so R-H-Y, and then r H, X. Ayan. So, um, yung mga direction ng ating mga reaction forces ay inassume ko lang na dito is upward and dito naman upward tas dito is going to the left. Ngayon, kapag ang sagot natin sa R, yung value ng RAY is negative, ibig sabihin yung kanyang uh, direction ay downward. So, ibig sabihin, mali yung assume natin na upward. If ever na negative yung value na nakuha natin sa RAY. Okay, it's time to solve. So, paano natin masosolve ang, ito muna, RHX. Kasi ito yung pinakamadali. Um, ngayon, masasabi ko na automatically, yung RHX natin, is zero. Bakit zero? Kasi, una sa lahat, wala naman siyang applied horizontal force. Um, so, nag-iisa lang siya. So, ibig sabihin, yung value ng ating RHX is zero. Okay? Now, solve naman natin yung RAY. So, paano ko isasolve yung RAY? Well, ang una kong gagawin is um, magmo-moment naman ako, okay? Magmo-moment ako dito sa ating H. Bakit sa H at hindi sa A? Kasi, pag sa H, makakancel na agad yung ating RHY and yung ating RHX. Kasi dito tayo magmo-moment eh. Pag dito tayo nag-moment, anong distance niya? Zero. Kaya, zero na agad ito, and then zero na agad ito. Okay. Ibig sabihin, pag dumaan siya sa point of action mo, ano siya? Always, ano, makakancel yan. Okay? So, mag-moment tayo. Summation of moment at H. Um, clockwise ko is positive. Okay? So, RAY times 16, kaya siya positive kasi clockwise, and then minus 30, um, 4, 8, 12, times 12. Bakit siya 12? Kasi sabi dito, 16 daw yung distance dito sa ating base. Ngayon, hinati siya into 4. So, ang distance from A to C is 4, C to E is 4 ulit, E to G is 4, and then G to H is 4. Kaya siya, 16. Kaya dito, sa ating 30, ang distance dito, from dito sa ating point C is 12. Okay? So, minus 70, kasi counterclockwise, times 4 equals 0. Okay? So, um, to solve that, 16 RAY, so solve natin, 
30 times 12 minus 70 times 4. So, 640 equals 0. So, transpose natin. 16 RAY equals 640. And then, RAY equals 640 over 16. RAY is equal to 40. Okay? So, since positive yung RAY natin, ibig sabihin, tama yung assume natin na upward yung reaction force dito sa ating RAY. Next, moving on. So, meron na tayong value ng RH, uh, X, and then yung RA, ito, RAY. Ngayon naman, kunin naman natin yung value ng RHY. So, papaano? Well, ang gagawin ko is kukunin ko yung summation. Kita pa ba? Kukunin ko yung summation of forces vertical. Equal to zero. So, summation of forces vertical. So, alin yung mga vertical uh, forces natin? So, assuming na kapag upward is positive, pag downward is negative. So, RAY, which is 40, minus 30, minus 70, then meron tayong upward force na RHY, which is yun yung kinukuha natin. Okay? Equals 0. Ngayon, pag solve natin yan, uh, pwede natin shift solve. So, ang RHY natin is 40 minus 30 minus 70. Uh, negative 60, tapos transpose natin sa kabila magiging positive. So, which is 60. And sa RHY, since positive yung ating value, ibig sabihin, tama yung assume natin na upward yung ating reaction force dito. Ngayon, paano natin masasabi na tama yung mga sagot natin? So, dapat uh, yung ating forces vertical and yung for forces natin, summation of forces vertical and yung sum summation of forces horizontal natin is dapat zero siya. Kasi, dapat equilibrium. Uh, pag forces yung pinag-uusapan natin, kinukuha natin yung forces, always equilibrium yung mga yun. So, um, dito, eto lang naman yung kanyang uh, forces horizontal, ibig sabihin, yung RHX, zero. So, tama, zero siya. And then, yung ating uh, summation of forces horizontal, so, eto, I-perform lang natin ito. So, kita nyo ba yung calculator ko? 40 minus 30 minus 70 plus RHY. Ano yung value ng RHY? 60. Plus 60. Dapat 0 ito. Pag 0, tama yung sagot natin. 0. So, ayan. Nakuha na natin yung value ng RHX, RAY, and RHY. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito and don't forget to subscribe to my channel para matulungan nyo na mag-grow yung aking channel. And sana may natutunan kayo. Happy learning and God bless.